Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 34. Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Persheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, Ya Tuhan. Lalu firmannya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Bersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir. yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar. Serta Saul, anak seorang perempuan kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Shela, Peres, dan Serah. Tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Sebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram. Anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sifion, Hagi, Huni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan laban kepada Lea anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manashe dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bella, Becker, Ashibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, 
Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yashel, Guni, Yeser, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah tujuh jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada dua orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, Dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, Aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya, Saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, Apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, Hamba-hambamu ini pemelihara ternak, Sejak dari kecil sampai sekarang, Baik kami maupun nenek moyang kami, Dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, Sebab segala gembala kambing domba, adalah suatu kekejian bagi orang Mesir.